як ми будували свої доми. Коли стоїш під небесами зими, небеса розвертаються, відпливають геть. Розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водоростей і трави. Рий вовчі ями рови. Звикай жити разом з усіма день при дні. Батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш вісні. Цього разу ми мандруватимемо сходом України, місцями, що зберігають пам'ять про життя в українських слободах. Де до сьогодні розписують хати унікальним і незрівнянним патриківським розписом. Український схід – це там, де пишаються своєю старою дерев'яною школою, що пережила Другу світову війну і обов'язково переживе цю. І там, де місцеві жителі власним коштом відновили козацьку вежу, бо пишаються своїм минулим. І хоча частина цих місць сьогодні під окупацією і потерпає від обстрілів, є те, що неможливо зруйнувати кулями та снарядами. Це наші з вами спогади, наша спільна пам'ять. На місці от дикого поля почали утворюватися слободки. Поселення. Це були українці, які переселялися із правобережної України на лівобережну. А сама Писарівка – це козацьке поселення. І за Дніпра від тіля вони прийшли. Історія Слобідської України, чи як ми звикли казати Слобожанщини, нерозривно пов'язана із найпоширенішими населеними пунктами – Слободами, де жили переважно козаки, і вільні селяни. Центром української слободи завжди була церква, навколо якої стояли козацькі корені, тобто легкі, часто тимчасові будівлі, в яких ночували та зимували козаки. Писарівка не виключення, бо тут була не тільки церква, але й монастир. В монастирі служив ігуменом родич Григорія Савича Сковороди. Григорій Савич Сковорода дуже часто бував у цьому монастирі, приходив сюди і написав він Кілька своїх віршів тут, у цьому у монастирі. На жаль, ні дерев'яний монастир, ні церква не збереглися. Хоча остання простояла до середини 90-х років. Церква була в нас Свято-Покровська церква, дерев'яна. Їх в Україні було три всього. А іменно такого архітектури, такої дерев'яна, без жодного гвоздя, без нічого все. Ну, а в 95-му році з-за неуважності батюшки бросив електро. Плиту і уїхав там на визов, а церква згоріла. Церкву на тому ж місці відбудували, але вже не з дерева. А поряд вирішили заснувати етнографічний музей «Українська Слобідка». Із сусіднього села привезли млин, в хорошому стані старих хат майже не залишилося, але ентузіасти взяли частини трьох напіврозвалених хат і зробили одну. Сюди привезли це все і складали його, і зробили з двох хат одну хату. О, сонечко, тут класно зараз буде. Ну, заход. У цій хаті дві кімнати. В одній спальні стоїть ліжко, якому більше, ніж 100 років. Вишивки від місцевих майстринь, предмети побуту. Але найцікавіше тут – вітальня. Основна кімната оселі, яка називається світлиця. Оце світлиця. Сонце сходить, в нас схід. Он. Сонце зійшло в хаті. Видно, 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 а захід он. Заходить в хаті, що? Світло. Світло. Тому вся хата називалася світлиця. Тепер ви знатимете, так? Да? А стіна ця на північ виходить. Сама холодна стіна, вона виходить на північ. Не треба відсіля, не дує, ніде нічого. Тут люди спали, тут їсти варили, тут діти спали, старики. Печка топилася. Воно нагрівалося і тепло всіда було. Часто народна архітектура, яка на перший погляд не може перевершити роботи архітекторів, насправді може бути більш комфортною для життя. 
Адже будуючи для себе житло з нуля, людина в першу чергу цікавиться, де сходить і заходить сонце, звідки дує взимку і де підтоплює, коли йде дощ. Добра архітектура – це не обов'язково зроблено за участю архітектора. Так? Дуже часто є міста, які виникли з неймовірною майстерністю, які і до сьогодні є такими туристичними центрами, атракціями занесені в, в ЮНЕСКО, ну, ці города Ємін, Магріба, чи а, там іспанські старі міста є такі дуже, як Кордоба, ну, наприклад, чи, а, чи Амстердам. Та, от, якраз Амстердам, більше того, що ми бачимо на цих всіх поштівках, це, це якраз зроблено без архітекторів. Там є виключення, є певні державні установи. В більшості це, це просто було таке розуміння певних принципів, які з рук в руки передавалися поколіннями. І це було такі досить добре інженерне, технічне рішення, які базувалися на тих ресурсних можливостях, які були поруч і якісь таких певних е, соціальних укладах. Ну і тому українські ці вернакулярні архітектури так само, як і з борщем. Та? Він, він має та, сотні е, рецептів, і, і вони дуже залежать ці рецепти, а що в огороді, в цій місцевості росте. Цікаво, як раніше люди створювали комфортне житло, не маючи майже нічого, крім знань, що передавалися в поколіннях, і матеріалів, які були під рукою. Тут, у хаті, була велика колекція гасових ламп, оскільки проведеної електрики тоді ще не було, а свічки були дорогими. Сьогодні через відключення електроенергії експонати музею несподівано стали у пригоді жителям Писарівки. Приходять до мене і кажуть, ти позичиш на час, поки світла якщо не буде, позичу. Кажу, позичу, під розписочку. Три я позичив, під розписку, да. Газ купують, да, і що вона працює, нормальна лампа. Цікаво, як музеї просто неба консервують час і як деколи дивно занурюватися в історію, і проводити паралелі із сьогоднішнім днем. Якщо колись в Писарівці жили козаки і мусили охороняти Російську імперію від татар, то тепер тут обороняються від Росії. Адже лише за 15 кілометрів навпростець вже кордон. І під час запису цього інтерв'ю ми раз по раз чули роботу артилерії. Бахка, подивись, це ще не бахка. Це ще не бахка. Бахка, коли стекла дрожать, то, то бахка. Це страшно, чесно, стає страшно. А люди ж пережили, коли над головою летять. Я сам бачу, як летить ракета, а потім бах ПВО. Взрив і розлітається, куски у полі летять. І стрібітелі бувають пролітати. Низько. Так аж страшно, аж, аж до землі перегинули. Ну все ж ми ще... Я представляю, що то люди там в підвалах, то там, боже, це то вже. За 20 кілометрів від Писарівки знаходиться музей Григорія Сковороди, в який російські війська поцілили на початку весни 2022 року. Фотографії зруйнованого музею облетіли всі українські і західні медіа. Тож треба просто посеред е, криші попасти в музей. Це спеціально зроблено, розумієте? Спеціально зроблено. Хто то навів? Це не війна, це, це маразм, саме настоящий, ви розумієте? Ну так, так не можна вести війну. Просто не можна. Я не знаю, слов нема, я її не хочу. Як воно кожен день, ви розумієте, додому приходиш, одне десь підеш, друге десь старайся відплікнутися. Я ж кажу, от прийди сюди, подивись. Ну і, слава Богу, все хорошо, все поки нормально. В Писарівці всі чудово розуміють, хто обстрілює українські міста і чому. Втім, у сусідньому історичному музеї, яким також опікується Леонід, поряд зі стендом про страшний голодомор досі стоять портрети Леніна. Таку ж картину ми побачили на секундочку в етнографічному музеї селища Артюхівка. Ну, от саме етнографічний музей де дуже багато садок про Леніна, Леніна, Брежнєва. 
Про українську культуру. Про українську культуру. О. Багато Леніна, коли включили світло. Хоча в Артюхівку ми приїхали, щоб відшукати старі мазанки під стріхою, в яких досі живуть люди, ми побачили зовсім іншу картину. А саме дорогі вілли з басейнами і дорогі машини, припарковані поруч. Розташування до самого Харкова. Якщо в тебе є машина, то це 40 хвилин і ти вже в Харкові. Першопроходцем, якби це був колишній губернатор Харківської області, це Добкін. Якби пішла ось думка, що це от Харківська така Швейцарія, там не розна рубльовка, баден-баден. Традиційна локальна архітектура, якої ще донедавна було багато в Артюхівці, руйнується. А нові вілли будуються, спираючись або просто на власний смак, або, в кращому випадку, на закордонні зразки. Якщо подивитися на якісь там новобудови, якісь шале, що там тільки не відбувається, там якісь середземноморські вілли, щось народ явно ну, працює над цим екзотичним копі-пейст. І, і знаєте, як, як правило, людина говорить е, цією іншою мовою, не розуміючи цю мову. Це е, така певна є якась глобалізація, але вона має мати якусь межу. Як правило, е, ця народна архітектура, вона дуже класно співпрацює з ландшафтами, коли її як рослину з якогось луга та десь поставити в вазу, щось з нею потім не так. Ну, наприклад, десь там в Швейцарії чи там в Австрії, та, може там в Фінляндії, вона там постійно якось трансформувалася, але базуючись на оцих певних а, традиційних а, техніках, технологіях, ресурсах і все інше. Та. Сьогодні від автентичної глиняної Артюхівки майже нічого не залишилося. Глина пішла в землю, екологічні локальні матеріали замінили більш функціональними сучасними. Втім, в селі досі є хати, в яких продовжується життя під стріхою. Ток-ток. Доброго дня. Ми хотіли вас порозпитати про вашу хату, бо ми шукаємо такі хати старі, от, які залишились там під стріхом, під очеретом. Хата — це батьки мої купували після війни. Хто тут строїв, як строїли — це ще у 50-х годах. Оце ж отам, от, бачите, розвалюшка, там вже ж давно-давно, це ж воно в одно время видно строїлися ці хати. Крім традиційних глиняних мазанок, на півночі Слобожанщини до сьогодні можна знайти також і цікаві зразки дерев'яної архітектури. Бо такий же ж був басейнчик, так, і фонтанчик, і тут і рибка плавала, а тут було так от, аж до дороги алея. Ну, ухожа вона була, ну, в общем, тут було, взагалі, сказка була. І тепер дивіться, внімательно наведіть. Написано «ЛК». Бачите, написано? Леопольд Кеніг. Це дерев'яний маєток, датований 1880 роком. Збудував його німець на ім'я Леопольд Кеніг. Він був дуже успішним підприємцем, який в 19 столітті мав на Слобожанщині паркетну фабрику, винокурні, цегельний і цукровий заводи. І цей будинок він збудував якраз для керівника цукрового заводу. Це ж все наверху, вже, вже ж пан, ще управляючи, а прислуга ти жила все внизу, там в підвалі, все кімнати були такі, що там вони жили, варили їсти, стирали, там все робили внизу. У вертіка виходили коменки, яке тепло йшло. Оцей дом далі привезений весь із Карелії. Таких у нас немає пород дерев. Зроблено низ. Зроблений один ряд із дуба, а то все пішла карельська сосна. Все, що ми маємо 
всю архітектуру десь внутрі наших кордонів — це все є українська архітектура. Вона може бути якось австро-угорською, не знаю, польською, якихось інших імперій, радянською. Але це все українська архітектура, і її не треба комусь віддавати. Та? Це все наша спадщина. І, а все, що відбулось, то відбулось. Та? І ми там приймали в цьому участь якимось різними та, шляхами. І це все, це все наше. Це має зберігатися. У будинку непроста історія. У 1917 році прийшли більшовики. Кеніхи встигли емігрувати, а маєток переобладнали. Зробили тут так називаємо школа ФЗО, фабричного заводського навчання. І вона була аж до 1975 року. У 1977 році почали, а то пороздавали його людям, щоб жили, квартири дали. Я родився тут в Гутах. Прожив в школу, ходив, закінчився, і на заводі робив. Завод, коли роздавав ці ж квартири. І оце я тут весь проживаю скільки? 40 років. В радянський час великі кімнати маєтку розподілили між працівниками заводу – по 60 квадратних метрів. Інтер'єри змінилися, але дещо з минулого життя будинку залишилося. Бачите, яка висота у нас? Смотрите, яка лєпка. Смотрите по краях, яка лепка. А, а оце ж а оце комінки, через яких йшло тепло. Ось, от комін. Ну, це я вже трошки їх е, обклеїв, вони білий мрамор. Ну, я тут то це ж топлю, я дровами, то сюди йде ось. Ні, ось ось бачите, це такі комнати. З початком повномасштабної війни квартира стала житлом для великої родини. До батьків приїхали діти і онуки. Місце стало тимчасовим прихистком для переселенців, які також приїхали сюди родинами, прихопивши з дому котів та собак. Підвал, у якому за часів Кеніха жила прислуга, став використовуватися як бомбосховище. Ну, бачите, ну, були вікна, їх позалажували, то, звісно, тут бачите. Понизу все ж було вікна, 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 там ж позалажували. Ну, да, тут жила прислуга, ну, зараз... Відкрию. Ну, тут а, тепер ми <смі> обоснувалися. <смі> Оце ж війна запаслися. Газ то є, ну, запаслися дровами, думаю. Ну, а, да. а ось дивіться, що, які потолки. Ага. Тут був убіжчий, ви бачите, наготовили з рухчого. Хап, <смі> сюди. <смі> ну, так. Да. Це ж не тільки одна, там побирали, там печка стояла. Ось бачите, вон там кімната, там, кім... вон там кімната, там три кімнати і оце четверта. Чотири кімнати було тут, чотири сім'ї мури жили, не знаю. В тій частині, де живуть люди, будинок як-не-як підтримується. Інша сторона повільно руйнується, бо власник квартири виїхав за кордон. Квартиру не продає, але і не ремонтує. Кілька років тому до будинку зробили цегляну прибудову, в якій тепер санвузол та кухня. Облаштовувати свій побут так, щоб одночасно мати комфорт і при цьому зберігати автентичний вид маєтку, немає коштів. Те, що саме піддержуємо, те й піддержується, ніхто нікому нічого не дає. Кришу перекривали в 60-х роках, десь якась дирочка залатали, залатали. Ну, саме піддержуємо. Тут в основному тепер живуть. От я з пенсіонер 10 років, ось тут ось живуть теж пенсіонери такі самі. Ну, хто тут що буде робити? Вона, як на мене, має охоронятися набагато більше, ніж є зараз. Знаєте, це як з літніми людьми, їх, їх дуже важко за, за ними дбати, це дуже велика кількість. Ліків, не знаю, якихось там різних речей, та це. але ми робимо, тому що ми вдячні їм за своє життя, за які вони нам дали. Та. І, і так само з цієї самої архітектури, ну, наприклад, в безліч странах є 
спеціальне додаткове таке державне фінансування. Ну, наприклад, якщо ти маєш якийсь старовинний дім, є певні такі, як не знаю, пенсії, стипендії, та які даються на те, щоб це підтримувати. Тут приїжджали, тут дуже багато приїжджало на екскурсію, розглядали цей будинок і всі говорили, ой, треба ж його під охрану, ой, треба ж його, що з ним робити, треба все. Всі возмущаються, що такий будинок, ніхто, нікому він не нужен. Дізнавшись про нашу зацікавленість давніми зразками локальної архітектури, місцеві жителі порадили нам заїхати в сусіднє село Павлівка, де збереглась столітня дерев'яна школа. І не просто збереглась, а й успішно працює. Школа ця була збудована в 1906 році. Їздив спеціально заказчик у Сибір із села, який заказував це дерево для побудови цієї школи, привозив сюди. І зроблена ця школа була без єдиного гвіздка. Профінансована ця споруда була тим самим Леопольдом Кеніхом, який був меценатом і опікувався розвитком краю. У Великого горя зазнала наша школа уроки Великої вітчизняної війни, тому що саме тут знаходився, знаходилася конюшня, фашистська конюшня. І тоді, коли було звільнено село, тоді люди власними силами почали відбудувати цю школу. І батьки учнів, і самі учні, і вчителі приводили школу до нормального вигляду. Жителі Павлівки самостійно відновили школу. Дуже довго вона зберігалась у своєму автентичному вигляді. І лише в останні 30 років було замінено дерев'яний дах та вікна. Що приємно, своєю школою тут пишаються. Не хочуть, щоб вона була як всі. Не прагнуть обкласти цеглою чи зашити вагонкою. І буває так багато, що якщо приїжджають до когось знайомі, там, вони обов'язково приходять, фотографуються тут, дивляться, чи дійсно тут така школа є, і чи дійсно тут так гарно. Не живемо ми одним днем, одним життям. Ми стараємося, щоб наша школа процвітала, була красивою, для того, щоб учні з великим задоволенням йшли до цієї школи. Учні пишаються школою, а школа пишається учнями. Все так, як воно і має бути. І е, учасники АТО також є, у нас були учнями нашої школи. Це і Устінов, і Щербак, і Купових. І, звичайно ж, зараз наші ці хлопці, і, і коли Артем, зараз ці хлопці захищають кордони України також від расистів. Кожного разу, подорожуючи з експедиціями, нас найбільше захоплюють люди, котрі не прагнуть чим швидше виїхати зі свого села чи містечка кудись далі, а залишаються і розвивають своє. Ну і зробили ми цю стіну, у нас було 9 чоловік тоді. Ну і ось, ось якраз дивіться, всі-всі фамилії, хто тут працював на цій стіні. Ось якраз від мене. Я, я, звичайно, цю стіну намічала, встала і розповіла, що ти будеш робити розову квітку, той листя робить, той те, той те. І так у нас вийшло дружно, гарно і дуже швидко. Що як робити, так робити. Стали і працювали з рання й до пізно. Але ж зробили. Ну, моя задача була. Так зробити композицію, щоб вона була неповторна. Так сказати, у кожній роботі, бачите, тут у нас птички, там пітух, туди далі йдуть калина і так далі. Оце наша, так сказати, була основна мета – приукрасити центр Петриківки. От цими нашими чудовими роботами. Петриківка – унікальне місце на карті України. Унікальне тим, що тут не просто зберігся особливий місцевий розпис. Він і досі розвивається шаленими темпами. Тут живе і працює велика кількість сучасних майстрів, які постійно навчають наступні покоління. Петриківський розпис виник як прикраса селянської оселі. Ті, у кого найкраще було в хаті, їх називали чепурушками. 
глини у нас кольорові різні були. От, ну і соки, ягід, там, квіток, листя, все це використовувалось разом із, з яйцем. Тобто брався або білок, або жовток, створювався розпис. Прості елементи, але це вже був настійний розпис. Заснована сама Петриківка в 1772 році. 1772 році. І вже тоді були оці, так сказати, маленькі на роботи, вже хто-то починав, робив. І весь час воно шліфувалося, шліфувалося до тих пір, поки не з'явились яркі майстри. Кожній петриківській господині кортіла, щоб в її хаті був, звичайно ж, петриківський орнамент. Як кажуть у нас петриківці, в хаті, як у церкві. Але не всі господині мали однаковий хист до малювання, тому художниці чи порушки створювали також, як тоді казали, мальовочки. Невеличкі малюнки на продаж. Через Петриківку переганяли скот, торгували там зерном. От. І паралельно, оскільки люду було багато, можна було продавати всілякий кром, всіляку продукцію. І ось ці жінки з появою паперів стали малювати такі стюшки для того, щоб прикрасити сволок. І такі листівочки, які кріпилися на дзеркало комену. То більше міг вишукано це зробити, в тому, в того більші статки були. Феномен Петриківського розпису не дарма виник саме тут. Річ у тому, що селище було засноване козаками. Це була вольниця, де ніколи не було кріпосного права. Сюди втікали люди, які вольнолюбиві були. Це ж такі люди, які не любили гноблення ніякого. От. Вони втікали, оскільки тут не було кріпоцтва, оселялися. І чим володіли, тим і виживали. Крім того, у Петриківки було вигідне розташування. На перепутті важливих торговельних шляхів, де чотири рази на рік проходили величезні ярмарки. Хтось вишивав, хтось ткав, хтось там різав по дереву, чи там лозоплетіння, чи, чи соломки, там, чи, чи мальованим. От, ну, кожен по-своєму виживав. І тому всі люди тут були творчі, а творчі – це духовність, це високодуховне поселення, можна сказати. Якщо перші мальованки просто приносили на ярмарки, щоб обміняти на щось інше чи продати, то пізніше до художниць вже почали звертатися із замовленнями. З'явилися майстрині, які фактично стали основоположницями Петриківського розпису. Це Тетяна Пата, Білокінь, Пилипенко, Павленко. А ще раніше е, прізвища майстринь-малювальниць просто-напросто не збереглися. І роботи їх також зникли, бо були створені фарбами природного походження. Це робота створена першими фабричними фарбами, а не ліновими. Тому вона збереглась до нашого часу. У якийсь момент народним мистецтвом зацікавились професійні художники один із яких – Олександр Статива. У 1936 році він заснував у Петриківці школу декоративного малювання для молоді. Викладачкою Петриківського розпису він взяв Тетяну Якимівну Пату, одну з тих майстринь, котрі якраз були першими чи порушками, от, котрі ну, якби вирізнялися на ярмарку найкращими своїми мальовками. Відтоді майстрів у Петриківці побільшало. Серед них з'явилися і чоловіки, а розпис почав розвиватися небаченими до того темпами. І розвивається досі. В кожній школі є гуртки Петриківського розпису, в будинку дитячої творчості також є гурток. В старші класи у нас є виробниче навчання, і на цьому виробничому навчанні діти саме опановують елементи Петриківського розпису. За бажання можна стати і професійним майстром, закінчивши спеціальне училище, яке розташоване тут таки, в Петриківці. У мене вчилися і з Львова діти, і з Києва, і з Донецька. Петриківка навчиться, це треба тільки в Петриківці. Тут вона виникла, тут вона зародилася, тут вони повинні навчитися. Підхід до навчання і розповсюдження Петриківського розпису і далі набуває масштабу. Існують музеї, школи, фестивалі, спеціальна література і навіть прописи, на яких діти вчаться відтворювати окремі елементи розпису. На цьому місці, де ми зараз знаходимося, завжди проходить у нас кожен рік у вересні місяці дивоцвіт. Сюди з'їжджаються майстри з усієї Петриківки. 
Цікаво, що завдяки фестивалю розписи досі живе у своєму автентичному середовищі – на стінах будівель Петриківки. Вже 14 років майстри розписують селище своїми композиціями. Коли ми забор перший, перший малювали, той, і проходять люди і кажуть, ну що ж ви малюєте? Його ось позамазують, його попишуть усе. Для чого це тільки труд свій перевод? А ми так стоїмо, думаю, коли йдуть хлопці молоді, і стали. І кажуть, ой, яке вам велике спасибі, що ви оце малюєте. А один навколішки стає, каже, та ти що? А він, так, так. Кажу, ніхто не попише, ніхто не помалює. Раз молодь сказала, що це дуже гарно, що їм подобається. До сьогоднішнього дня ніхто там нічого не ні написав, не ні зробив нічого. Завдяки майстрам і адміністрації селища 10 років тому Петриківський розпис було внесено до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І якраз ми розписували цю стіну. Коли на Дивоцвіт приїхали представники, ті, що були, повинні в ЮНЕСКО голосувати, то вони з нами доробляли деякі елементи на цій стіні. Ось, наприклад, дивіться, ось ягодка, там он, десь ягодка. Процес голосування не був легким. Проте у 2013 році 600 експертів з 95 країн світу віддали свої голоси за Петриківський розпис. Як нам дізнатися, що це саме Петриківський розпис? Перше, тільки в нашому розписі малюють пензликом кошачка, називається пензлик з котячої шерсті. Саме цей пензлик дає той неповторний мазочок, який відрізняє наш розпис від інших. Це булька, кочерявка. Це квіти, яких, які ви не зустрінете е, в інших розписах. Ну і багато в нас малюють калини, це символ дівочої, жіночої краси, дубового листя. Це е, козацький символ, чоловіча сила, мужність. До речі, птах – це символ добра, щастя, спокою, затишку. Ну, тобто дуже багато елементів нашого розпису мають своє сакральне значення. І чому розмальовували стіни, над дверима, над вікном були оці фризи? Тому що люди вірили, що оця краса, вона не пустить до хати зло. Серед квітів старші птахи, батьки, ну це якби родина, і їхні діти, пташенята. Вважається, що навіть бутончики на квітах – то майбутні діти. Петриківський розпис – складна техніка, яка потребує високого рівня майстерності. І якщо сьогодні для того, аби опанувати цю техніку, достатньо просто бажання і наполегливості, Ще 50 років тому вивчитись в селі на художницю було непросто. У мене було перше враження від розпису десь в три роки, коли сусідка бабуся е ремонтувала свою хатину, мозанку, і зняла всі ці мальовки, от, які були на вулиці, і подарувала мені. Це був от такий ворог, ну я ж маленька була, для мене це був отакений ворог тих е стюжок. І всі розмальовані, яскраві, я такого ще ніколи не бачила в своєму житті. Або життя було післявоєнне, я з 57-го року, я була просто на 10-му небі від щостя. Пам'ятаю досі, було сильне перше враження від краси. Я рано почала копіювати ті малюнки, наскільки вони мені подобалися, що я от їх просто копії робила. І таким чином я тільки прийшла в художню школу, попала до Соколенка Василя Івановича. А в мене ж нічого не було, ні форм, нічого гісінько. От. То він запросив мене до себе додому, подарував мені три порошки. Такі порошки, знаєте, якими фарбували яйця на Великдень і продавались на базорах вони. І ще подарував він мені свою щіточку, пензлики з котячої шерсті. От. Ну і от був такий мій шлях перший до розпису. Але втілити мрію про навчання в художньому університеті у Львові так і не вдалося. Через складність з іспитами з обов'язкових предметів української мови та літератури. 
У нас, сказати, місто проросійське, ж таке, Дніпропетровське, і українська мова і література ігнорувалася в закладі спеціальному середньому. І мені попадається зачарована десна от, Довженка. А ми ж то її не проходили, бо взагалі тільки російська мова і література. І все. І закінчились мої такі спроби. Проте реалізуватися художниці вдалося в рідному селі під наглядом досвідчених майстрів. А щойно рівень став задовільним, почалась робота на фабриці. Спочатку вона називалась «Дружба», а потім «Петриківський розпис». І фабрика е, створювала сувенірку, яка йшла не тільки по всій Україні, а й навіть за кордон. Виготовлялися там сувеніри. Тарілки, шкатулки, рибацькі набори, потім пішли дерево, вже пішло ложки, там, ну різні, різні, кухонні набори, все виготовлялося. Роботи було дуже багато, і так я поступово росла, росла. Я вступила до спілки художників от, і продовжувала долі зростати в цьому середовищі творчому. Хоча сувеніри експортувалися в більш як у 20 країн світу, щоб вижити, українське народне мистецтво в радянський період постійно балансувало на межі заборон. Треба було виживати якось. От там, припустимо, до якогось з'їзду, до якоїсь річниці жовтня і так далі. Випускалися тареліни, які також були присвячені там, Дню перемоги, 1500 років Києву. Ну, тобто, Трошечки політики привносили в Петриківський розпис. І завдяки цьому він не гнобився, він навпаки розвивався. З розвалом Радянського Союзу фабрика наша почала занепадати. І з зарплатою було дуже, ну, їй не було зовсім. Треба було ще створювати сувеніри, сувеніри, з якими десь поїхати, щоб якось себе підтримати. Тому ми мандрували містами от, і якось виживали таким чином. Нам дуже пощастило потрапити в гості до художників Валентини та Миколи Дека. Їхній побут, їхні роботи і їхня історія – це сучасне уособлення живого народного мистецтва. А їхня родинна хата сама по собі є живим музеєм. Адже в родині було багато відомих майстрів Петриківського розпису. Це і засновник першої школи Олександр Статива, і рідний дядько, знаний майстер та викладач Федір Панко. Крім того, малюють і сестри Валентини, і її діти. Це Федора Савича Панко, от робота в 60-х роках минулого століття з виставки повернулася, він подарував її мамі моїй. Ну, а це роботи дітей вже пішли, це світлончина робота, лесена робота, одна інша. А на цій стіні це Миколина робота, молодшого сина. Цікаво, що кімнати в хаті виконані в окремому кольорі. Є зелена, жовта і синя. Кожна з них декорована Петриківським розписом. От бачите, в розписі дуже багато позитиву. Такі символи всі позитивні, всі світлі, сонячні. І пташки, в дзьобиках яких гілочка. Це означає, що це весільна символіка. Ну, якраз дочка збиралась одружуватись. Цю кімнату розмалювала старша донька Світлана. Це сестри моєї робота. Великий Ботман і дві маленькі. Ще я вам покажу в зеленій гомі кімнату. Цю кімнату Валентина розмалювала найпершою. Ще 45 років тому. Завдяки спеціальній технології розпису майже не страшний час. Фарбу додавався клей і жовтук. Брали. Борошно, якби його як клейстер заварювали, так от додавали і колір, і от створювали таку побіловочку, і по ній потім розпис наносився. Ну цей розпис саме акварельними фарбами, бо тоді ще гуаші не було от, в 76-му році. Він, бачите, не лущиться, нічого основа, коли гарна під розписом, то він тримається. Окрім самого розпису, в хаті зібрано багато родинних реліквій. Вишиті сорочки, розписані скрині і старенький комп'ютер, з якого відправляються заявки на міжнародні фестивалі та виставки.
Якщо Валентина захопилася мистецтвом ще у дитинстві, то Микола прийшов до малювання, вже маючи родину і дітей. Ну, свого часу він був вченим агрономом, скажімо так. Він працював там з великими колективами людей от, в двох господарствах. У них там ненормований робочий день. От. А у нас було вже троє дітей і будівництво. Тому виникло питання, щоб він змінив місце роботи. От. І він поступово став спочатку паралельно мені допомагати там, в моїх малюваннях, планах і все. Ну і виходить так, говорять, що я його притягла на свою роботу, а воно обставине, а не його. Бо я йому говорила, дивись сам, я не хочу відповідати за твоє рішення. Ти повинен сам його прийняти і вибір за тобою. Врешті-решт, захоплення розписом перетворилося на велику родинну справу. Тепер тут навіть функціонує туристичний худір з готелем та місцем для проведення майстер-класів. І там була всього всі одна хата старенька, і такий із рубероїду огорожа, сарочек, таке щось, і такий курінь стояв над погріб, погрібцем. І от подивитися, що ми з того зробили всього за ці роки. В основному переважно приїжджають у нас дітки, в основному весною, осінню, проводимо майстер-класи, петаківський розпис, лялька мотанка, кисанкарство, соломоплетіння, гончарство. Тобто гості можуть вибрати любий майстер-клас, який їм до вподоби. Гості, що приїжджають, можуть зупинитися в мазанці, який вже понад 100 років. Або ж в новішій, теж глиняній будівлі, яку по старій технології побудували іноземні волонтери. І, і там були з Польщі були три чоловіка, з Германії була одна дівчина, з Італії був. Ті якраз з України були так. Група з волонтерів, вони хотіли, хотіли подивитися, як будуть ця хата, бо зараз ніхто не буде такі хати, не знаю. Глинобитна е- хата е- міні-готелю у нас з'явилася. Потім ми ще вирішили і вкрити її за старовинними технологіями. Взимку ми косили очеред і рогіз. І от якраз цей міні-готель вкритий в такому стилі старовинному. О, будь ласка. Ось такі, бачите, стіни товсті, добротні стіни. Тут ще зручності також є в цій кімнатці. Останньою подружжя збудували родинну галерею. З однієї сторони – роботи Миколи. З іншої – Валентини. І якщо майстриня продовжує займатися саме розписом, то Микола створює і авторські роботи, які захопили нас тією наївністю, яка притаманна саме народному мистецтву. Три роботи – триптіх. Називається вона «Зародження світу». В кожного народу є своє уявлення про створення світу. От наші, наші продані українці ще до християнства вважали, що світ зародився таким чином. Боже око. Воно летіло з далеких світів, летіло через суцільний непроглядний морок. І десь це око зупинилося, і з причистої сльози утворився, народився першоптах, першобог сотирід, який почав літати крім цього ока, відганяючи пітьму, темряву, морок, створюючи за життєвий простір. А потім цей сотирід пустив сузу на це око, яке розрослося до острова Ерій Вирій на якому виріс першу дуб з молодильними яблуками. І перші боги, які вживали ці яблуки, вони були безсмертні. І також він злетів на вершечок дуба і почав створювати наш світ. Родина Миколи була заможна, але радянська влада розкуркулила батька і позбавила будинку, який тепер є тільки на цій картині. Та якраз під плим я роз, розповідаю моїй мамі, я, я змалював цю оселі, вона розповідала мені, так і змалював. Бачите, раніше були якісь стріхи круті, такі чіркі теночки, і, такі сарочки, сіно і поля, які рядом були біля садиби. Від дня на хуторі у художників у нас було дуже багато вражень. Але старі хати і галереї – це ще не все, чим запам'ятався нам цей день. Розпис, він зародився на білій сіній хати Мазанки. Тут була ідея моя така створити, зробити таку хатку, щоб вона їздила. Так Валентина назвали її «Мандруюча хатка». Вона зроблена на базі Запорожця. У мене брат, він допоміг зробити, як кажуть, Запорожця, ось таку хатку зробити. А потім ми сім'я її розмалювали. 
вирощуються і ход, якраз група Колуш знімала кліп Галузьке вечерниці. Я прибуду з метою головою. Направду, нашу команду зачарував світ, який створили на своєму хуторі Микола і Валентина. Нам дуже захотілося повернутися сюди без камер, щоб просто пожити та помалювати пензлом з котячої шерсті. А дві картини з галереї навіть поїхали з нами до Києва. Ця серія про український схід. Тут мали бути архітектурні знахідки Донецького краю і Слобожанщини. Але частина цих історичних українських регіонів сьогодні окупована. І в якому стані будуть архітектурні пам'ятки після перемоги – невідомо. Але хочеться підняти відео архіви і новинні хроніки і згадати, що на території історичного Донецького краю проживають ще ті козаки. Були е -е, спеціальні скоролоскипи, які запалювали. Якщо ворог наближається, то його запалювали, і двері до вежі передавали. У місті Сватове Луганської області місцеві мешканці самостійно збудували макет старовинної козацької вишки. Тут, в середині 17 століття, була слобода козаків Ізюмського полку Сватова Лучка. Із подібних сторожових вишок вони виглядали ворогів. Тоді забули в основному кримські татари. Приймало уча... учасників наших сватівчан приблизно 10 чоловік і допомога військових. Там в різний час була теж десь приблизно ще плюс 10 чоловік. До російської окупації на свято покрови місцеві щорічно збиралися сюди на молитву за мир в Україні. Тож, скільки б кремлівська пропаганда не намагалася довести, що лівобережна Україна – це ісконно русські землі, збережені пам'ятки народної архітектури та культури, говорять про протилежне. Білені хати з очеретяним дахом, козацькі вишки, традиційна українська вишивка і костюм, вибілена і розмальована піч, різблені скрині і ікони, прикрашені рушниками з написами українською мовою. Скільки всього ще хочеться розповісти про український Схід. Про все, що ховають етнографічні музеї Донецького краю та окупованої Слобожанщини. І все, що ми обов'язково приїдемо відновлювати після перемоги. Попереду у нас ще багато фільмів і багато експедицій різноманітним, унікальним українським Сходом. Як, як виглядає місто майбутнього? А воно людиноцентрично, а просто от, людина як, як такова. Та? І можна вибудувати оці екологічне місто за рахунок багато спільних речей, таке спільного споживання, спільного транспорту громадського і чогось простірів і все інше, та? коли ми Ділимося чимось, якимось речами між, між собою. У мене в календарі там стоїть 24 лютого. Розумієте, от щось я поставив це число 24 лютого, заходжу і дивлюся. Там сьогодні все одно у нас, яке там у нас 9, да, сьогодні, а дивлюсь 24. Зараз наш, в цей важкий час нас, нас береже саме краса нашого розпису. Адже кажуть, що краса врятує світ. А творчість – це духовність. От, бо духовність – це люди позитивні, от, які не захочуть йти когось там гнобити, і тероризувати, і війною на кось йти. І якби всі люди були кругом такі позитивно налаштовані, то, мабуть, би не було сьогоднішніх подій. От. Бо над усе духовність в житті людському.